வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் தலைமை செயலாளர் இடமாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் அரசு சார்பில் அனுப்பப்படும் கோப்புகளை திருப்பி அனுப்புவதாக குற்றச்சாட்டு டெல்லியை தொடர்ந்து தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு நான்கு சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு தமிழக அரசு அறிவித்து அரசாணை புதுச்சேரியில் இரும்பு மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அறிகுறிகள் தோண்ட தோண்ட வரும் உரை கிணறுகள் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் தகவல் புதுச்சேரியில் மீண்டும் செந்நிற மாறிய கடல்நீர் சுற்றுலா பயணிகள் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு இனி விரிவான செய்திகள் தலைமை செயலாளர் ராஜீவ் வர்மா இடமாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது அரசு சார்பில் அனுப்பப்படும் கோப்புகளை திருப்பி அனுப்புவதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமை செயலர் மீது குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில் தற்போது இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது புதுச்சேரி தலைமை செயலர் ராஜீவ் வர்மாவின் செயல்பாடுகளுக்கு ஆளும் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அவர் இடமாற்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது புதுச்சேரி தலைமை செயலாளராக ராஜீவ் வர்மா பணிபுரிந்து வருகிறார் தலைமை செயலரின் செயல்பாடுகள் குறித்து கடந்த சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினர் அப்போது ஆளும் அரசுக்கு ஒத்துழைக்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதல்வர் தெரிவித்திருந்தார் இதனிடையே செயலர் ஜவஹர் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் வைத்திருந்த நிதி தொழில் மற்றும் வணிக வரி உள்ளிட்ட துறைகளை புதிதாக பொறுப்பேற்ற மகோத்ரா மோர் என்பவருக்கு முதல்வருக்கு தெரியாமல் தலைமை செயலர் ஒதுக்கினார் இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியில் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது சபாநாயகர் மூலமாக தலைமை செயலரை சட்டசபைக்கு அழைத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது ஆதங்கத்தை அப்பொழுது வெளிப்படுத்தினார் இதில் ஒரு சிலர் தலைமை செயலரின் செயல்பாடுகள் குறித்து நேரடியாகவே கேள்விகளை கேட்டனர் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பலரும் ஆத்திரமடைந்து அவரிடம் பேசியதால் அந்த இடமே சலசலப்பாகியது அதிர்ச்சியடைந்த தலைமை செயலர் கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறினார் இவ்வளவு நடந்த பிறகும் புதுச்சேரியில் தலைமை செயலாளராக தொடர்வது நல்லதல்ல என ராஜீவ் வர்மா முடிவு செய்து விட்டார் இந்நிலையில் உள்துறை அமைச்சகத்திடம் இப்பிரச்சனையை கொண்டு சென்றுள்ளார் இதற்கு மேலும் புதுச்சேரியில் பணியை தொடர்ந்தால் வேறு பல விளைவுகள் ஏற்படலாம் என்பதால் தன்னை வேறு மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யும்படி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட புதிய தலைமை செயலர் நியமிக்கப்படலாம் எனவும் தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தகவலை பரப்பி வருகின்றனர் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு நான்கு சதவிகித அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அரசாணை வெளியிட்டு அம்மாநில முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு நான்கு சதவிகித அகவிலைப்படி உயர்வை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை நான்கு சதவிகிதமாக அதிகரித்து அம்மாநில அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மக்கள் நலனுக்காக அரசு வகுக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் அரும் பணியில் அரசோடு இணைந்து பணிபுரியும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை இந்த அரசு தொடர்ந்து பாதுகாத்து வரும் நிலையில் முந்தைய அரசு விட்டு சென்ற கடும் நிதி நெருக்கடி மற்றும் கடன் சுமைகளுக்கு இடையேயும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்த வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றிட முனைப்புடன் இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் அந்த வகையில் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் கோரிக்கையை முதல்வர் கனிவுடன் பரிசீலித்து மத்திய அரசு பணியாளர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கும் போதெல்லாம் உடனுக்குடன் தமிழ்நாடு அரசும் அதை பின்பற்றி அரசு அலுவலர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வு செயல்படுத்தப்படும் என்று ஏற்கனவே வெளியிட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து தற்பொழுது நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதமாக இருந்த அகவிலைப்படியை ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாற்பத்தி ஆறு சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கிட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால் சுமார் பதினாறு லட்சம் அரசு அலுவலர்கள் ஆசிரியர்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள் இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினாறு கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் எனினும் அரசு அலுவலர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலனை கருத்தி இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மக்கள் தண்ணீர் பயன்பாட்டிற்காக உரை கிணறுகளை புதைத்துள்ளனர் இங்கு இரும்பு மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அறிகுறிகள் உள்ளது என்று தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி அடுத்த தொண்டமானத்தம் பகுதியில் உள்ள வெள்ளேரியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் சுமார் இருபது அடிக்கு மேல் ஆழமாக மண் எடுத்துள்ளனர் அப்பொழுது அங்கு பழங்கால சுடுமண் உரை ஒன்று தென்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் அங்கு மண் எடுக்காமல் சென்று விட்டதாக தெரிகிறது இந்நிலையில் மண்ணில் புதைந்திருந்த உரை கிணறு இரவு பெய்த மழையால் மண் கரைந்து போனது 
ராமநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ஆண்டனி தட்சிணமூர்த்தி ராஜசேகர் செல்வமுருகன் ஆகியோர் அப்பகுதி வழியாக சென்றுள்ளனர் அப்பொழுது அங்கு நீண்ட உரை ஒன்று மண்ணில் புதைந்துள்ளதை கண்டு அப்பகுதி பொதுமக்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை அறிந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து அரசுக்கு தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தாகம் கலை கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் அப்பகுதிக்கு சென்று ஆராய்ச்சி செய்தனர் தொடர்ந்து ஆய்வில் ஈடுபட்ட அக்குழுவினர் அந்த உறக்கிணரை முழுமையாக தோண்டி எடுத்து ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் பேட்டியளித்த தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் இந்த பகுதியில் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் மக்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் இவர்கள் தண்ணீர் பயன்பாட்டிற்காக இப்பகுதியில் நிறைய உறைக்கிணறுகள் புதைத்துள்ளனர் இங்கு இரும்பு மனிதர்கள் வாழ்ந்துள்ளதற்கான அறிகுறிகள் நிறைய உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் வந்து ஊர் மக்கள் வந்து ஒரு உரைக்கிணறு கண்டுபிடிச்சதா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தது ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்க இங்க வந்தோம் வந்து பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த உரைக்கிணறு இது பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியா எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கிற இடம் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இது மூன்றாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்ததா தெரியுது கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டுனா முதுமக்கள் தாழி எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ற மக்கள் வாழ்ந்த இடம் அந்த காலகட்ட மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய மண் மேடு கிட்டத்தட்ட ஊர் வந்து ரொம்ப உயரமா இருந்திருக்கு அவங்க போட்ட கிணறு உரை கிணறுன்னு சொல்லுவாங்க இது உரை கிணறுன்றது ஒரு பெரிய பள்ளம் வெட்டி அதுல உரையை இறக்கி அதுல இருந்து தண்ணி பயன்படுத்துவோம் இங்க நிறைய ஒரு அஞ்சு ஆறு ஐநூறு உரை கிணறுகள் இங்க கிடைக்குது மக்கள் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நாங்க வந்து இங்க அகழ்வாய்வுன்றதால இந்த உரைக்கிணருடைய காலம் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது அகழ்வாய்வு பண்ணோம் இதுல அந்த உரை கிணறுல அந்த கிளே பிட்டு போட்டது புதுச்சேரியில் மீண்டும் குறிப்பிட்ட கடல் பகுதியில் செல் நிறமாக மாறியது குறித்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கடல் செல் நிறமாக காட்சியளித்தது இதனால் கடற்கரைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ஒரு வகையான கடல் பாசி அதாவது ப்ளூ ஆல்கே கடலில் கலந்து ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக செல் நிறமாக மாறியதாக சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்திருந்தனர் இந்நிலையில் இன்றைய தினம் புதுச்சேரி தலைமை செயலகத்திலிருந்து காந்தி சிலை வரையில் உள்ள கடற்கரை பகுதியில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் மீண்டும் கடல் செல் நிறமாக மாறியது இதுகுறித்தும் சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் புதுச்சேரி கிரீடா பாரதி சார்பில் ஜெய்ஜா மாதா சன்மான் விருது வழங்கும் விழாவில் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு சாதனை படைத்த விளையாட்டு வீரர்களை கௌரவித்தார் கிரீடா பாரதி என்பது விளையாட்டுத் துறையில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டுகளுக்காக பாரத நாடு முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பது மாவட்டங்களிலும் இருக்கின்ற ஒரு மாபெரும் விளையாட்டு அமைப்பாகும் கிரீடா பாரதி புதுச்சேரி நடத்தும் ஜீஜா மாதா சன்மான் விருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வழங்கும் விழா புதுச்சேரி தேங்காய் திட்டு மீன்பிடி துறைமுக சாலை ஆச்சாரியா பாலா சிக்ஷா மந்திர் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு கிரீடா பாரதி வட தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநில தலைவர் டாக்டர் அரவிந்தன் அவர்கள் தலைமை தாங்கு கிரீடா பாரதி புதுச்சேரி மாநில தலைவர் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் வரவேற்பை நிகழ்த்தினார் விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் கல்வி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயும் புதுச்சேரி மாநில ஒலிம்பிக் சங்க தலைவரும் வேளாண் துறை அமைச்சருமான தேனி ஜெயக்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டார்கள் மேலும் விழாவில் கிரீடா பாரதி அகில பாரத அமைப்பு செயலாளர் பிரசாந்த் மகங்கர்ஜி மற்றும் முன்னாள் இந்திய கூடைப்பந்து அணித் தலைவர் பத்மஸ்ரீ அனிதா பால் துறை ஆகியோர் சிறப்புரை ஆற்றினார்கள் தொடர்ந்து விழாவில் புதுச்சேரி மாநிலத்திலிருந்து இந்திய அணிக்காக விளையாடி பெருமை சேர்த்த வீரர்கள் வீராங்கனைகளையும் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் புதுவை மண்ணிற்கு பெருமை சேர்த்த நூற்றி ஐம்பது வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளின் தாயார்களையும் கௌரவிக்கப்பட்டது இந்த விழாவில் பெற்றோர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் மாணவர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆச்சாரியா பொறியியல் கல்லூரியின் உடற்கல்வி இயக்குநர் டாக்டர் குமரேசன் அவர்களும் மற்றும் ஆச்சாரியா உடற்கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த மோகன் டோனி விஜயகுமார் செந்தில் முருகன் ராஜலட்சுமி திவ்யா அபிராமி செந்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து புதிய பொக்லேன் இயந்திரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சபாநாயகர் ஏம்பலும் செல்வம் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக செல்வ கணபதி எம்பி கலந்து கொண்டு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொக்லின் இயந்திரத்தை கொம்யூன் பஞ்சாயத்திடம் ஒப்படைத்தார் அப்பொழுது உதவி பொறியாளர் நாகராஜன் பாரதிய ஜனதா தொகுதி தலைவர் செல்வகுமார் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மேலாளர் வீரமால் இளநிலை பொறியாளர்கள் சரஸ்வதி சுரேஷ் அகிலன் வாகன மேற்பார்வையாளர் மற்றும் பண்டக காப்பாளர் செழியன் 
டைனாடெக் மேலாளர் ஆரிக் பாஷா புதுச்சேரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை மற்றும் அரியாங்குப்பம் கொமின் பஞ்சாயத்து ஊழியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் ஒப்பளம் திமுக தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கனடி அவர்களின் முயற்சியால் ஒப்பளம் கிறிஸ்தவ கல்லறையை புலனமைப்பு செய்தனர் புதுவை உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் பகுதியில் கிறிஸ்தவ கல்லறை உள்ளது அங்கு சுத்தமில்லை ஒரே புதர்களாக உள்ளது மரங்கள் வளர்ந்து நடப்பதற்கு இடையூறாக உள்ளது நடைபாதை முற்றிலும் சீர்கேட்டு உள்ளது விளக்குகள் இல்லை சுவர்களுக்கு வண்ணம் பூசி பல வருடங்கள் ஆகிறது ஆகையினால் திமுக உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கிரடி அவர்களிடம் இது குறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் தெரியப்படுத்தினார்கள் உடனே தனது கழக சகோதரர்களுடன் சென்று கல்லறையை ஆய்வு செய்து முடித்து பின்னர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து புனரமைத்து சேவ் செய்து விடலாம் அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி விளக்குகளை அமைத்து தருகிறேன் என்றார் அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி விளக்குகளை அமைத்து தருகிறேன் என்றார் இது சம்பந்தமாக செயற்பொறியாளர் சிவபாலன் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரி பிரபாகரன் அவர்களுடன் இணைந்து ஆலோசனை நடத்தினர் அதிகாரிகள் செய்து கொடுப்பதாக உறுதி செய்துள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கையேற்று தற்பொழுது கிறிஸ்தவ கலரை மதில் சுவர் அழகாக வண்ணங்கள் பூசப்பட்டது கும் இருட்டாக சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகவும் மாறாமல் இருக்க இருபத்தி ஏழு விளக்குகளால் புதிதாக அமைக்கப்பட்டது அதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் இனி வரும் காலங்களில் அங்குள்ள விளக்குகளை பாதுகாப்பது கல்லறை காவலர் பணி சமூக விரோதிகளின் சந்தேகத்தினங்க யாரேனும் வந்தால் உடனே காவல் நிலையம் சென்று உடனே புகார் அளிக்க வேண்டும் கண்ணும் கருத்துமாக கல்லறையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நகராட்சி உதவி பொறியாளர் யுவராஜ் அவர்களிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வலியுறுத்தினார் மேலும் கல்லறை திருநாள் நிகழ்ச்சியை முடித்து கல்லறையில் பணிகள் நடைபெறுகிறது அதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் உடன் தொகுதி நிர்வாகிகள் சக்திவேல் ராஜி நோயல் செழியன் இருதயராஜ் ராஜேஷ் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் தில்லியில் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு மாவட்ட அளவிலான முதலாம் ஆண்டு கால்பந்தாட்ட போட்டியில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு மற்றும் வெற்றி கோப்பையை சேகர் வழங்கினார் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு திண்டிவனத்தில் மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற முதலாம் ஆண்டு கால்பந்தாட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு மற்றும் வெற்றி கோப்பைகளை இஎன்எஸ் சேகர் வழங்கினார் திண்டிவனம் இரண்டாவது வார்டு ஐயந்தோப்பில் இஎன்எஸ் பிரதர்ஸ் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான ஐவர் கால்பந்தாட்ட போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு அணிகள் கலந்து கொண்டார்கள் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற போட்டியில் சென்னை ராயபுரம் அணி வெற்றி கோப்பையை தட்டி சென்றது வெற்றி பெற்று முதல் பரிசு பெற்ற சென்னை ராயபுரம் அணிக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசு பெற்ற ஐயந்தோப்பு அணிக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாயும் மூன்று மற்றும் நான்காம் இடம் பிடித்த விழுப்புரம் மற்றும் இஎன்எஸ் பிரதர்ஸ் அணியினருக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் மற்றும் வெற்றி கோப்பைகளை ஈச்சரி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இஎன்எஸ் சேகர் வழங்கினார் அப்பொழுது அவர் கூறுகையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக கால்பந்தாட்ட போட்டி நடத்த வேண்டும் என இளைஞர்கள் கோரிக்கை வைத்ததால் தமிழகம் முழுவதும் மாவட்டங்களில் உள்ள கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் விளையாடி பெருமை சேர்த்துள்ளனர் இந்த போட்டி தமிழகம் மட்டுமின்றி மாநில அளவில் நடத்துவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் எனவும் இளைஞர்கள் நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்பதற்கு இப்பகுதி இளைஞர்கள் ஒரு உதாரணம் என தெரிவித்தார் இதில் திண்டிவனம் இரண்டாவது வார் நகர மன்ற உறுப்பினர் திருமகள் செங்கேணி மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டார்கள் தமிழக பகுதியான கோட்டக்குப்பத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடரும் மின் வீட்டை கண்டித்து மக்கள் நல கூட்டமைப்பின் சார்பில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது அசம்பிதங்களை தவிர்க்க போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுவை அடுத்த தமிழக பகுதியான கோட்டக்குப்பம் பகுதிகளில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஏற்படும் தொடர் மின் வீட்டு பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என பொதுமக்கள் அவ்வப்பொழுது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதற்கிடையே கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்படும் மின்வெட்டு மற்றும் குறைந்த அழுத்த மின்சாரம் காரணமாக கோட்டக்குப்பம் பகுதிகளில் உள்ள வீடு வணிக நிறுவனங்களில் மின்சாதன பொருட்கள் அடிக்கடி பழுதாகி வருகின்றது கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் மின்வெட்டு பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் மக்கள் நலக்கூட்டமைப்பினர் மின்துறையை கண்டித்து பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்று கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் கடையடைப்பு மற்றும் தொடர் முழக்க போராட்டத்தை அறிவித்திருந்தனர் 
இதற்கிடையில் போராட்டத்தை கைவிடும் படி மக்கள் நலக்கூட்டமைப்பினரிடம் காவல்துறை சார்பில் ஏற்கனவே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது நேற்று கோட்டகுப்பம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் வானூர் தாசில்தார் நாராயணமூர்த்தி தலைமையில் நகராட்சி ஆணையர் புகேந்திரி மீன்துறை அதிகாரிகள் ஆதி மூலம் சிவசங்கர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ராபின்சன் மற்றும் மக்கள் நலக்கூட்டமைப்பினருடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் மீன்பிட்ட பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வருவாய்த்துறை நிலம் கையகப்படுத்தி மீன்துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதையும் அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மீன்துறை பணியையும் எடுத்துரைத்தனர் போராட்டத்தை கைவிடும்படியும் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் இன்று அறிவித்தபடி மக்கள் நலக்கூட்டமைப்பினர் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதன்படி இன்று காலை ஆறு மணி முதலே கோட்டகுப்பம் பகுதியில் டீ கடை ஹோட்டல் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் திறக்கப்படவில்லை கோட்டகுப்பம் முதல் சின்ன முதலியார் சாவடி வரை சுமார் மூன்றாயிரம் சிறு நடுத்தர மற்றும் பெரிய கடைகள் உட்பட வணிக நிறுவனங்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன போராட்டக்காரர்கள் நகராட்சி திடலில் இன்று தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் கடையடைப்பு போராட்டத்தை ஒட்டி கோட்டகுப்பம் துணை போலீஸ் சுப்ரன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கோட்டகுப்பம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற விஜயதசமி சிறப்பு பூஜை மற்றும் கலை நிகழ்ச்சியில் பாஜக நிர்வாகிகள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பாட்டு பாடி நடனம் ஆடியது அனைவரையும் கவர்ந்தது புதுச்சேரியில் பாஜக சார்பில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் பாஜக மாநில தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வ கணபதி தலைமையில் இந்திரா காந்தி சிலை அருகே நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தை சார்ந்த உறவினர்கள் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு பரதநாட்டியம் பாட்டு போட்டி நடனம் உட்பட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் கலந்து கொண்ட சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகளின் உறவினர்கள் பரதநாட்டியம் ஆடியும் பாட்டு பாடியும் இசை கருவிகளை இசைத்தும் நடனம் ஆடியும் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் சிறப்பம்சமாக மூத்த குடிமக்கள் அனைவரும் இணைந்து இசை கருவிகளை இசைத்து பாடல்கள் பாடியது அனைவரையும் கவர்ந்தது முன்னதாக விஜயதசமியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் வெங்கடேசன் அசோக் பாபு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக திறமைகளை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டார்கள் புதுவை மாநில அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்து ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் பணி நிரந்தர கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் புதுச்சேரி மாநிலம் அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்து ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தலைவர் காத்தவராயன் தலைமையில் கூட்டுறவுத்துறை அலுவலகம் அருகே நடைபெற்றது இதில் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தி பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அனைத்து பஞ்சாயத்து அலுவலகங்களிலும் பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கு அலுவலக பணி செய்வதற்கு ஏதுவாக தொன்னூற்றி எட்டு ஆவணர் பதவிகள் மற்றும் தொன்னூற்றி எட்டு பல்நோக்கு ஊழியர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வேலை வாய்ப்புகள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு புதுச்சேரியில் அன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜனவரியில் கிராம பஞ்சாயத்துகளில் பணியமர்த்தப்பட்டு பஞ்சாயத்து தலைவர்களின் கீழ் செயல்பட்டு வந்தனர் தொடர்ந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்காத காரணத்தால் கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகங்கள் செயல்படாத நிலையில் ஊழியர்கள் அனைவரும் உள்ளாட்சித் துறை மற்றும் கொமியன் பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டி இயக்குதல் மற்றும் அலுவலக பணிகளில் நியமனம் செய்யப்பட்டு பணி செய்து வருகின்றனர் பணி நிரந்தரத்தை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தியதால் நகராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு கோப்புகள் தயார் செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட நிலையில் சில அதிகாரிகளினால் கோப்புகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவே புதுச்சேரி அரசு பணி நிரந்தர கோரிக்கையை உடனே செயல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி நான்கு கட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதாக செயற்குழுவில் விவாதிக்கப்பட்டு முடிவெடுக்கப்பட்டது அதன்படி இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் இளைய பலவன் கணேசன் நாகையன் அரசு ஊழியர் சங்க கௌரவ தலைவர் பிரேமதாசன் பொது செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைவர் ரவிச்சந்திரன் அமைப்பு செயலாளர் ஆனந்த கணபதி கிராம பஞ்சாயத்து ஊழியர் சங்க அமைப்பு செயலாளர் திருமுருகன் பொருளாளர் பாபு உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு மாநில அரசுக்கு எதிராகவும் செயல்படாத அதிகாரிகளை கண்டித்தும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் தேங்காய்பிட்டு ஸ்ரீ வரசத்தி விநாயகர் கோவிலில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு அம்பு எய்தல் மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி தேங்காய் திட்டு ஸ்ரீ வரசக்தி விநாயகர் தேவஸ்தானத்திற்குட்பட்ட ஸ்ரீ வரசக்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் விஜயதசமி விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது அதன்படி நேற்று காலை விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது 
நிகழ்ச்சி முக்கிய நிகழ்வான அம்பு எய்தல் மகிஷாசுரன் வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி இரவு நடைபெற்றது இதில் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதி உலா வந்து மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் விழாவின் பொழுது பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது விழா ஏற்பாடுகளை அரங்காவல் வாரியம் ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் தேவஸ்தானம் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் மிக சிறப்பாக செய்திருந்தனர் பாளையம் அருள்மிகு ஸ்ரீ புட்லாயம்மன் ஆலய ஆறாம் ஆண்டு நவராத்திரி திருவிழாவில் அம்மன் துர்கை அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் புதுச்சேரி குயவர்பாளையம் செல்லப்பெருமாள் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ புட்லாயம்மன் ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவராத்திரி விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ஆறாவது ஆண்டாக நவராத்திரி பெருவிழா கடந்த பதினான்காம் தேதி முதல் தொடங்கி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகின்றது மேலும் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதி ஆகிய முப்பெரும் தேவிகளின் விழாவான நவராத்திரி விழா சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகின்றது மேலும் சுவாமிக்கு மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து அம்மன் மஞ்சள் அலங்காரம் லக்ஷ்மி அலங்காரம் குங்குமம் அலங்காரம் கஜலட்சுமி ராஜராஜேஸ்வரி மலர் அலங்காரம் காய்கனி அலங்காரம் மீனாட்சி அலங்காரம் சந்தன காப்பு அலங்காரம் சரஸ்வதி அலங்காரமும் நடைபெற்றது தொடர்ந்து நேற்று மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது மேலும் அம்மன் துர்கை அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் தொடர்ந்து கன்னியா பூஜை அம்பு போடுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று மகா தீபார்னே காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி வழிபட்டனர் மேலும் ஆலயத்தில் பெரிய அளவில் குழு வடிவமைக்கப்பட்டு மகா தீபார்னே காண்பிக்கப்பட்டது பின்னர் பூஜையில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து அம்மன் திருவீதி உலா நடைபெற்றது ஆலய வளாகத்தில் தொடங்கிய இந்த திருவீதி உலா சுப்பிரமணியர் கோவில் வீதி செல்லப்பெருமாள் கோவில் வீதி லெனின் வீதி கருணாகர பிள்ளை வீதி வழியாக சென்று மீண்டும் ஆலயத்தை வந்து அடைந்தது பின்னர் அம்மனுக்கு மகா தேவாரணை காண்பிக்கப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய அரங்காவலர் குழுவினர் ஆலய ஆட்சகர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் தொண்டமானத்தம் கிராமத்தில் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஆயீஸ்வரர் ஆலயத்தில் குடகிழக்கு நன்னிராட்டு விழாவில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பொதுச்சேரி அடுத்த தொண்டமானத்தம் கிராமத்தில் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான அமிர்தவள்ளி தாயார் உடனுறை அருள்மிகு ஆயீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலின் திருக்குடமுழக்கு நன்னிராட்டு பெருவிழா இன்று நடைபெற்றது முன்னதாக கோவிலில் திருவிளக்கு வழிபாடு புனித நீர் வழிபாடு விநாயகர் வழிபாடு திருமகள் வழிபாடு நிலதேவர் வழிபாடு முளையிடத்தல் காப்பு கட்டுதல் யாகசாலையில் கலசம் நிர்மாணித்தல் மற்றும் நான்கு கால யாக பூஜையில் துவங்கி நிறைவு செய்யப்பட்டு காலை கோ பூஜை திருமஞ்சனம் செய்து தீபாவளை காண்பிக்கப்பட்டு திருமுறை விண்ணப்பத்துடன் நிறைவு செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து கலச புறப்பாடு நடைபெற்று விமானத்தில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெற்றது மேலும் மூலவருக்கு திருக்குட நன்னீராட்டு நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சாய் ஜி சரவணகுமார் உள்துறை அமைச்சரின் துணைவியார் வசந்தி நமச்சுவை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார கிராமங்களில் இருந்து நூற்று கணக்கான பக்தர்கள் சிவனடியார்கள் பலர் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கும்பாபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகளை ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர் மேலாண்மைக்கு எதிராக செயல்படும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் கொடிய செயலை கண்டித்து புதுச்சேரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இஸ்ரேல் ராணுவம் பாலஸ்தீன காசா பகுதியில் போர் தொடங்கி இரண்டு வார காலம் ஆகிறது காசா பகுதியில் ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கு எதிரான தாக்குதல் என்ற பெயரில் இஸ்ரேல் ராணுவம் அப்பாவி பொதுமக்களை கொன்று குவித்து வருவதை கண்டித்தும் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் ராணுவ மேலாண்மைக்கு எதிராக செயல்படும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் கொடிய செயலை கண்டித்தும் சுல்தான்பேட்டையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சலீம் தலைமை தாங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் மாநிலம் திருவோணை தொகுதிக்குட்பட்ட களித்திர்த்தா குப்பம் கலைஞர் கருணாநிதி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த கல்வியாண்டில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயின்று நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தற்போது மருத்துவ கல்வி பயின்பதற்கு தேர்வாகிய பிரியசகி ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் ரோஹிணி மாக மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரியிலும் தேர்வாகியுள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலம் திருவோணை தொகுதிக்குட்பட்ட களித்திர்த்தா குப்பம் கலைஞர் கருணாநிதி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த கல்வியாண்டில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயின்று நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தற்பொழுது மருத்துவ கல்வி பயில்வதற்கு தேர்வாகிய பிரியசகி ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் ரோஹிணி மாக மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரியிலும் தேர்வாகியுள்ளனர் இவர்களுக்கான பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திருவோணை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் பங்கேற்று மாணவிகளை வாழ்த்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் துணை முதல்வர் மற்றும் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஆதரவாளர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டார்கள் இருபத்தி ஐந்து அடி உயர ஸ்ரீ மகாகாளி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் சோரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் கொம்யூன் கூடப்பாக்கத்தில் எழுந்தருள் இருக்கும் இருபத்தி ஐந்து அடி உயர ஸ்ரீ மகாகாளி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் நவராத்திரி கோல திருவிழா நடைபெற்றது ஒன்பது நாட்கள் நடைபெற்ற கோல திருவிழாவின் பத்தாம் நாளான நேற்று தசரா விழாவில் மகிஷா சுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது தொடர்ந்து அம்மனுக்கு தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டு சுவாமி வீதியுடன் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது மேலும் விழாவில் கலந்து கொண்ட பெண்கள் அனைவரும் உபயதாரர் சவுந்தர பாண்டியன் குடும்பத்தினர் பிரசாதம் வழங்கினர் நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலய அரங்காவல் குழு தலைவர் ஆரம்ப கவுண்டர் மற்றும் உபயதாரர் சவுந்தர பாண்டியன் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் வட்டம் நான்கு அளவிலான கொக்கோ விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது புதுச்சேரி கல்வித்துறையின் வட்டம் நான்கு அளவிலான பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் பி எஸ் பாளையம் பாரதிதாசன் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி சார்பில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது இதன் ஒரு பகுதியாக காட்டேரிக்குப்பம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான கொக்கோ விளையாட்டுப் போட்டி நேற்று துவங்கியது உடற்கல்வி விரிவுரையாளர் பிரகாஷ் வரவேற்றார் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கவிதா தலைமை தாங்கி போட்டியினை துவக்கி வைத்தார் ஓய்வு பெற்ற உடற்கல்வி விரிவுரையாளர் ராஜாராமன் திருமாவளவன் ரஷீத் அகமது ஆகியோர் வாழ்த்தி பேசினர் போட்டியில் நடுவர்களாக ரகு ரகுராமன் ஆனந்தலிங்கம் பாலகிருஷ்ணன் பாலசங்கர் ஆகியோர் செயல்பட்டனர் பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர் மகேந்திரன் நன்றி கூறினார் ஏற்பாடுகளை ஆசிரியர் கருணை பிரகாசம் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரியில் தலைமை செயலாளர் இடமாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் அரசு சார்பில் அனுப்பப்படும் கோப்புகளை திருப்பி அனுப்புவதாக குற்றச்சாட்டு டெல்லியை தொடர்ந்து தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு நான்கு சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு தமிழக அரசு அறிவித்து அரசாணை புதுச்சேரியில் இரும்பு மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அறிகுறிகள் தோண்ட தோண்ட வரும் உரை கிணறுகள் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் தகவல் புதுச்சேரியில் மீண்டும் செந்நிற மாறிய கடல் நீர் 
சுற்றுலா பயணிகள் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு நிறைவடைகின்றது நன்றி வணக்கம்